Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Не завершается председательство Республики Армении в ОДКБ. Этот период был весьма насыщенным. Мы отметили 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие создания УДКБ. Вопреки юбилеям, настроения у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейные. В течение двух последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То, то же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками Кыргызией и Таджикистаном. При этом должен отметить и наши успешные действия. Имею в виду оперативную реакцию ОДКБ на обращение президента Казахстана господина Такаева поддержать их в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года. В данном случае мы решили вопрос за, за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса. Пользуясь случаем, хочу поздравить Касамжамарта Кемелича Тукаева с преизбранием на пост президента Республики Казахстан. Друзья, повестка сегодняшнего заседания насыщенная. Надеюсь, нам удастся согласовать наши союзнические подходы и добиться слаженного коллективного взаимодействия по актуальным проблемам. Также отмечу, что Станислав Васильевич Зас завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека УДКБ. Хочу поблагодарить дарить его за проделанную добросовестную работу. Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека УДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмаг. Камбеков, думаю, будет оправдано, если уважаемый Касым Жумарт Кемелевич представит его нам, если считаете целесообразным. Коллеги, предлагаю сразу перейти к вопросам повестки по существу и обсудить формат нашей сессии. Будут возражения, если мы начнем обсуждение в узком составе, а затем продолжим в расширении. Есть какие-то замечания по этому поводу? Это уже фактически традиция для, для нас. Если так, хорошо, да? Попросим наших коллег-журналистов перейти в зал.